Hi, ich habe heute meine Lifestyle-Favoriten für den August für euch. Und da es gerade Mittagszeit ist und ich ein bisschen Hunger habe, dachte ich, ich zeige euch als erstes das Essen. Und zwar haben Pablo und ich, ich glaube, in den letzten drei Wochen, keine Ahnung, so viele Nüsse wie noch nie in unserem Leben gegessen. Und äh, Pablo hat die hier irgendwann mitgenommen. Das sind von Trader Joe's die Macadamia-Nüsse, geröstet und gesalzen. Eigentlich mag ich am liebsten, ich mache sie mal auf, wenn die nicht geröstet sind, nicht gesalzen, also einfach pur quasi, einfach blanchiert. Sehen so aus. Aber die sind so lecker. Hm. Also zu viel, dann wird es einem irgendwann ein bisschen zu salzig. Es wäre gut, wenn es so eine Mischung wäre zwischen gesalzen und nicht gesalzen. Aber die sind so lecker. Die sind natürlich nicht günstig, tut mir leid, weil ähm, Macadamia Nüsse an sich nicht günstig sind. Aber unglaublich lecker. Ähm, und das ist halt nur Macadamia Nusskerne, Speisesalz. Das war's. Ähm, und deswegen, achso, die sind übrigens vom Aldi. Kann ich die sehr empfehlen, so als Snack zwischendurch oder wenn man unterwegs ist oder so, kann man sowas auch mitnehmen. Gut wäre, wenn es noch so ganz kleine Packungen oder so gäbe für richtig unterwegs. Dann kommen wir zu den Fashion-Favoriten. Ich glaube, der beste Favorit des Jahres <lacht> sind diese Schuhe hier. Oh mein Gott, das sind die gemütlichsten Schuhe der Welt. Das sind Adiletten, falls ihr es nicht erkennt, von ähm, Adidas. Und die sind komplett so mit so einem Teddy-Fell. Flüsch. Die sind so gemütlich. Wir waren ähm, ja jetzt am Wochenende in einem Resort-Bar und da waren die Morgenmäntel auch aus so Teddy-Fell und das war so gemütlich. Das erinnert mich total daran. So richtig plüschig, gemütlich und man läuft wie auf Wattebäuschen oder so. So gemütlich, so witzig. Einfach die perfekten Hausschuhe, aber natürlich für die Leute von euch, die sich was trauen, könnt ihr sie auch einfach so anziehen. Ähm, bestimmt auch gut im Schwimmbad. Quasi dienen sie dann als Adilette und Handtuch oder so. Ja, Zwei in eins oder äh, drei in eins, wenn ihr sie noch als Sandale oder so tragt. Dann haben ganz viele von euch nach dieser Bluse hier gefragt. Und zwar habe ich diese Bluse nur aufgrund von euch. Ähm, die hatte ich bei meiner Freundin Nisi gesehen. Die hat sie, glaube ich, letztes Jahr oder so gekauft. Die ist komplett aus Leinen und ähm, sieht jetzt an sich nach nichts Besonderem wahrscheinlich aus, aber die ist so ein bisschen kürzer geschnitten, relativ breit und ähm, die Ärmel, also die Enden quasi und auch hier am Kragen sind so ein bisschen ausgefranst quasi. Deswegen wirkt sie nicht ganz so steif und klassisch, sondern einfach so ein bisschen lockerer und ist damit, finde ich, die perfekte Sommerbluse. Die ist von Mango. Die ist, wie gesagt, glaube ich, aus dem letzten Jahr, aber ich habe sie durch euch, also vielen, vielen Dank, bei Mango im Outlet gefunden. Falls es sie noch gibt, werde ich versuchen, die euch zu verlinken oder ähnliche Blusen. Es gab tatsächlich auch ähnliche Blusen, ähm, habe ich dann im Endeffekt gefunden. Aber ja, ich finde die super cool. Ich knote die auch vorne. Ähm, habe ich auch ein Bild von Instagram, das poste ich euch hier. Im August habe ich zwei Serien gesehen, beide auf Netflix und beide animiert quasi. Die erste Serie heißt Disenchantment, ist äh, von Matt Groening, also vom Macher von den Simpsons. Sieht auch im Prinzip genauso aus vom Stil. Do you take this man to be your husband? No! Oh my god. This is a bad time to be coming down off of that high. So how to go? Äh, handelt aber von einer Prinzessin, ähm, die heiraten soll. Das ist quasi die erste Szene, dass sie heiraten soll. Aber sie ist halt gar nicht so diese klassische Prinzessin. Möchte nicht heiraten. Ist eigentlich so total der Tomboy und trinkt gerne und hängt mit den Jungs ab und so weiter. Und es geht so ein bisschen um sie und ihre zwei Freunde, die sie im Laufe der Serie kennenlernt und äh, ich weiß nicht, irgendwie ist die teilweise ein bisschen zu lang gezogen, teilweise aber auch super lustig. Der ähm, eine Charakter erinnert mich sehr an Mushu von Mulan. Ähm, also eigentlich einfach so eine schöne Serie, die man so nebenbei mal gucken kann und die Folgen sind auch nicht allzu lang. Genauso wie von der nächsten Serie, die aber auf keinen Fall meiner Meinung nach äh, irgendwie lang gezogen ist. Und ich bin sehr, sehr traurig, dass ich jetzt beim Ende bin. Zumindest was die Folgen bei Netflix angeht. Ich weiß nicht, ob es noch mehr davon gibt. Und zwar heißt die Serie Little Witch Academy. Und äh, erfüllt alle meine äh, Hexen-Harry-Potter-Träume. 
Eigentlich ist es wirklich so ein bisschen wie Hogwarts, aber für Mädchen. Und es geht um Akku und ähm, die ist eine Hexe, aber man würde bei Harry Potter sagen ein Halbblut, also ihre, beziehungsweise ein Schlammblut. Ihre Eltern sind keine Hexen und Zauberer, aber sie kann eben zaubern, aber eben nicht ganz so gut wie die anderen. Und in der Serie geht es im Prinzip darum, dass ihr Charakter sehr, sehr willensstark ist und sie will das unbedingt, ist super ehrgeizig und will die Beste werden und hat einen bestimmten Traum. Und den verfolgt sie halt und darum geht es eben in der Serie. Und die finde ich super, super süß, total schön, macht einem gute Laune. Und ich hoffe, wie gesagt, dass es noch mehr Staffeln gibt. Also falls jemand die Serie kennt, schreibt mir gerne in die Kommentare, falls es noch mehrere Staffeln woanders gibt außerhalb von Netflix und ob es ähnliche gibt. Ganz wichtig. Ansonsten habe ich aber auch noch einen YouTube-Kanal und zwar, ich glaube, sie heißt Alia Jarrell oder so. Ich bin total hängen geblieben auf diesen ganzen... Äh, Choreografie-Kanälen. Ich glaube, die sind auch alle im gleichen Studio in L.A. oder so. Ähm, und wenn man auf einem Video ist, dann werden einem plötzlich ja natürlich auch alle anderen Kanäle angezeigt, die irgendwie auch, wie gesagt, alle in dem gleichen Studio äh, produziert werden oder die trainieren dort. Und diese Alia Jarrell hat einfach, finde ich, eine richtig, richtig gute Truppe, die super tanzen können. Und das ist im Prinzip immer ein Lied, was gespielt wird. Sie tanzt das einmal vor. Und dann ähm, wird das Lied halt immer wieder gespielt und jemand anders ist dran, um, um seine Version quasi zu tanzen. Und äh, ich finde die Lieder teilweise super cool. Kenne ich auch manchmal noch gar nicht. Noch eine. Danke. <lacht> und damit kommen wir auch zum tatsächlichen Musikfavoriten. Und zwar Level Up von Sierra. Sie hat das getanzt mit ihrer Gruppe und es war mega. Aber das ganze Lied und das tatsächliche Musikvideo finde ich einfach so, so cool. Ich freue mich so für Sierra, weil das Lied wirklich sehr, sehr erfolgreich ist. Und sie ist ja eine Zeit lang irgendwie untergetaucht. Und das fand ich total schade, aber... Damit feiert sie ein richtig gutes Comeback. Man möchte bei dem Song einfach nur aufstehen, tanzen, hat gute Laune, ist motiviert, hat einen richtig guten Beat. Sie macht das total gut, der Tanz ist super und eben auch die Choreografie von Alia und allen anderen Choreografen, die gerade zu dem Lied tanzen. Also richtig, richtig guter Song. Habe ich euch auf jeden Fall auch in die Playlist reingetan. Und das war's zu meinen August-Favoriten. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen haben und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wie gesagt, gerne eure animierten Hexen, Hogwarts, Netflix-Serien oder auch nicht Netflix-Serien in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.